வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு இந்த சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பட்டய கணக்கால சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்சி அதில் ஃபவுண்டேஷன் படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு அது அதை பற்றி சொல்ல போகிறோம் பேசிக்கலி ஸோ சிஏ ஃபவுண்டேஷன் அப்படி படிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஏ இது படிக்கணும்னா எய்தர் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு வந்துருக்கணும் ஆர் நீங்கள் வந்து இன்னொரு ரூட் இருக்குது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரணும் ஸோ நீங்கள் சிஏக்குள்ளே பிகாம் முடிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்போது நீங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இந்த என்ட்ரி லெவல் கோர்ஸை படிக்க தேவையில்லை டைரெக்டாக நீங்கள் இன்டர் அப்படின்ற கோர்ஸுக்கு போயிடலாம் அட் இஸ் அது ரெண்டாவது லெவல் மொத்தம் இங்கே மூணு லெவல் இருக்குது ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஸோ நீங்கள் பிகாம் முடிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இன்டர்க்கு போயிடலாம் இப்போது நான் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணலாம் ஸோ டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஃபவுண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இப்போது டுவெல்த்து எழுதினாலே போதும் ஃபவுண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெல்த்தோட ஹால் டிக்கெட் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெல்த்தோட ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இந்த ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுவாங்க அதுதான் சிஏ படிக்கிறதுக்கான வெப்சைட் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் ஃபுல்லாக ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் அதில் போய் நீங்கள் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் அதில் நீங்கள் டென்த் மார்க் ஷீட்டை கொடுத்தாலே அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறுரூவா செலவாகும் இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா செலவாகும் ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு பதினோராயிரத்துக்குள்ளே இந்த ஃபவுண்டேஷனை முடிச்சிடலாம் இந்த ஃபவுண்டேஷனில் மொத்தம் நாலு பேப்பர் இருக்குது ஒன்று அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரு இன்னொன்று லா பேப்பரு மூணாவது மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேப்பரு மேக்ஸ் பேப்பரு நாலாவது எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர் ஸோ நாலு பேப்பர் இருக்குது இதில் முதல் ரெண்டு பேப்பர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எழுதணும் ஆன்சரை வந்துட்டு எழுதணும் ஃபுல்லாக எழுதணும் அடுத்த ரெண்டு பேப்பர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் நாலு தான் ஒன்று சூஸ் பண்ணி வட்டத்தில் ஷேடு பண்ணணும் ஓகே சர்க்கிள் ஷேடிங்னு வாங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க அதில் ஷேடு பண்ணணும் முதல் ரெண்டு பேப்பர் வந்துட்டு எழுதுகிற வேண்டிய பேப்பர் இதில் நீங்கள் தப்பாகவே எழுதினாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் மார்க் எதுவும் கிடையாது ஆனால் மூணாவது நாலாவது பேப்பரில் நீங்கள் தப்பாக எழுதினீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸாக மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னா கா மார்க் ஒரு குறைச்சிடுவாங்க ஸோ இதில் ஆர்வ கோளாரில் சில பேர் தப்பான ஆன்சர்லாம் சர்க்கிள் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சர் ஒரு மார்க் எடுத்துகிட்டு மூணு தப்பான ஆன்சர் சர்க்கிள் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை இங்கே எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டு நூறு நூறு மார்க்ஸ் ஓகே இதில் நாற்பது மார்க் எடுக்கணும் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு சப்ஜெக்டில் நாற்பது மார்க் எடுத்தால் தான் பாஸ் ஆனால் ஓவராலாக இப்போ நானூறு மார்க் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா ஓவராலாக இரநூறு மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக நாற்பது மார்க் எடுக்கணும் ஓவராலாக ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அப்போ தான் பாஸ் ஆக முடியும் இப்போது சார் எனக்கு மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது மேத்தமேட்டிக்ஸ் அவங்க மூணாக பிரிச்சுட்டாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு நாற்பது மார்க் தான் ரீசனிங் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஓகே இந்த சமயோஜனை பற்றி பேசிக்கலி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இருபது மார்க்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இன்னொரு நாற்பது மார்க்கு அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் அவங்க ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க எக்கனாமிக்ஸ் கமர்ஷியல் நாலேஜ்னு ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த காமர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதோட அட்வான்ஸ் தான் இந்த கமர்ஷியல் நாலேஜ் எக்கனாமிக்ஸ் அவங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பாங்க சிபிஎஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்டேட் போர்டு எக்கனாமிக்ஸ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அவ்வளோதான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ டுவெல்த்தில் நீங்கள் படிக்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு பெருசாக ஒன்றும் இது இருக்காது படிக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்காது மண்டே உடைச்சிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது லா கண்டிப்பாக புதுசு தான் லா வந்து அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் லாலேயே ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு ஒன்று இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டிங்னு சொல்லிட்டு அது இங்கிலீஷ் கலந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷ் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஈஸி இந்த லா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் இந்த இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு மார்க் எழுதுறதுக்கு டைம் பார்த்தாது ஸோ நிறையா பேர் வந்துட்டு எண்பது மார்க் தான் எழுதுவாங்களே எக்ஸாம் இது ஒரு பெரிய இது நான் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எப்போ எக்ஸாம் வரும் அப்படின்னா ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும் வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் ஒன்று மே மாதத்தில்
ஐசிஐ பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கோர்ஸ் தான் ஏன்னா இதில் ஒரு பயங்கரமாக வந்துட்டு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கணும் ஒரு நேர் கோட்டில் படிக்கணும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்துட்டோம்னாலே கூட இது பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம் ஆனால் இது இது பாஸ் ஆக முடியாதுலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஐஏஎஸ் அளவுக்குலாம் கிடையாது அழகாக சிலபஸ் கொடுத்துருவாங்க சப்ஜெக்டுக்கு புக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த புக்குலேருந்து தான் கேள்வி வரும் பொதுவாக இந்த பேப்பர்லேருந்து கேட்குறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து கேட்குறதுலாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாமே ப்ராப்பராக புக்லேருந்து சிலபஸ்லேருந்து தான் உங்களுக்கு அழகாக ஐசிஐ புக் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து படித்தா தான் போதும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் குழப்பாங்க ஓகே ஒரு கூட்ட கூட்டமாக சேர்த்து ஒரு ஆட்டம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நல்லா குழப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஏதாவது டவுட்னா என்னை கூப்பிடுங்க நான் எப்பவுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் தருவேன் பார்ப்போம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச